Oke, hari ini lagi feeling bersih-bersih. Pengen bersihin tripod gitu Sony. Kadang-kadang gue suka bawa pergi-pergi ya, karena tergolong ringan buat gue. Cuman jarang dibersihkan. Hari ini pengen dibersihkan. Nah, kalau mau lihat cara proses pembersihannya kayak gini ya, guys. Oke, coba seri asisten gue nih, dia akan membuka si Gitso ini. Karetnya udah kendor guys, tapi ini Gitso udah 20 ta hampir 20 tahun. Ya, nggak ada kerusakan yang berarti. Ini bisa dilihat, dibuka. Ya, nah ini udah lama banget nih, nggak dibersihin, nih. kotor banget kelihatan tuh. Pot. Nah ini ada empat karetnya ini ya plastik ini. Terus bagian itunya dicopot nanti harus dibersihkan semua. Itu juga di copot guys dicopot ada apanya tuh tadi ada ringnya ya ada ringnya ring warna hitam kalau nggak salah ada yang putih ya ada yang putih satu lagi nih lagi coba di warin kelihatan gak guys nah itu ring warna putih ya ini ya, ring warna putih dan ring warna hitam oke nah ini coba liatin yang itu seri. nah yang yang suka pacar nah ini yang agak hati-hati sih guys ya ini kayaknya ringkih banget tapi ya Alhamdulillah ini belum belum rusak ya masih bertahan ya Walaupun udah hampir 20 tahun uh, tripod ini, tapi ini masih ada. Tapi kadang-kadang ini bagian ini yang pernah kita lihat juga apa, udah pecah gitu lah, karena sebenarnya tipis banget dan plastik gitu kan. Oke, okay, nah abis ini langsung dilihat lagi di batang ini ada yang kotor apa enggak ya? Nah, ini di batangnya juga dibersihin, dilihat juga ya, bisa dikeker juga sih dalamnya kotor apa enggak. Ini sih tadi udah dikeker sih nggak apa-apa, dibersihin. Jangan ada yang kotor, jadi biar kalau dia naik turun tuh nggak seret. Ini juga semua ring yang tadi, ring putih, ring hitam, dibersihkan. Oke. Yang ring hitam juga dibersihkan. Nah, ini juga pakai sikat gigi bekas nih, guys. Nah, kalau gue sih kebetulan ini bukan sikat gigi bekas, ini sikat gigi baru, tapi nemu pendek gitu, kayak refill gitu. Ya, pokoknya intinya pakai sikat gigi kita bersihin. Nah, ini yang lumayan kotor dan emang penting nih guys karena kalau untuk apa ngunci dan ngebukanya nih pasti dia muter terus ya jadi kalau ininya serat kadang-kadang kena pasir kena debu kena apa gitu nah itu yang lama-lama bikin tripod nggak awet tapi kalau rajin dibersihin nggak nggak apa-apa walaupun gue bukan orang yang rajin bersihin ya guys ini karena lagi pengen aja terus pas lagi bersihin terus tiba-tiba teringat bahwa wah dibikin konten lucu juga nih ya mungkin teman-teman ada yang punya uh, gitso tapi ini gitso lama ya guys jadi gue juga nggak tahu kalau gitso baru masih kayak gini juga apa enggak ya ini gitso tahun 2000an ya udah lumayan lama 
tapi masih sangat berfungsi dengan baik walaupun disclaimer gue bukan fotografer landscape ya jadi nggak tahu apakah setelah 20 tahun ini masih dianggap tripodnya kuat apa enggak ya nggak tahu tapi untuk kalau gue motret-motret biasa aja sih selama ini aman-aman aja udah pernah gue bawa ke Jepang udah pernah bawa ke Flores ya naik-naik gunung apa segala nih nah terus ini dibersihkan ya guys nah asisten gue nih pakai sedikit thinner ya buat bersihin gue nggak tahu juga ini apa apa oke apa enggak tapi secara logikanya sih memang pakai thinner biar lebih bersih aja karena ya, ini yang seperti yang putih tadi itu ini kan ketemunya sama yang hitam ini dia akan berputar terus kalau dibuka tutup jadi ini yang paling penting bisa kelihatan sih itunya habis di itu jadi hitam banget ya sayang ini alapnya biru emang udah agak kotor tapi kalau pakai lap yang bersih tuh wah nanti kelihatan banget bahwa apa kotor banget hitam nah ini kalau udah bersih udah enak banget nih guys jadi udah nggak ada hambatan-hambatan lagi bikin tripod ya, jadi awet bersih nih guys, ya ini bagian batangnya ini juga masih dibersihkan lagi bisa diintip juga bagian dalamnya ya ini bagian dalamnya diintip juga kalau kalau misalnya ada yang apa kotor atau apa di dalam juga dibersihin tapi yang punya gua ini sih kayaknya nggak ada masalah sih ya sekarang kita mau pasang lagi tapi pertama adalah yang putih ini kita pasang guys ya, ada tak gitu kedengeran ya jadi dia udah ngunci terus habis itu nah ini yang putih tadi yang ring putih dimasukin lagi ke dalamnya terus yang hitam Masukin yang hitam tuh di ujungnya tuh. Nah, begitu ya guys. Terus yang plastik yang 4 biji ini, ini juga ada titiknya itu ya guys. Coba dilihatin. Nah ini ada titiknya ada dua, dua depan dua belakang ya. Jadi dipasang biar ketemu di titiknya. Nah, ini kalau ini nggak ada guys, itu jadinya tripodnya jadi kadang-kadang suka kendor-kendor gitu, udah dikencengin tapi nggak kenceng karena ininya mungkin udah pecah, ya jadi ini harus dilihat juga. Nah sekarang dimasukin. Nah, udah masuk. Oh, sebelumnya dikasih itu grease ya. Jadi ini pakai grease ya guys, jangan kering aja. Ini grease-nya adalah Super Loop ya. Super Loop uh, gue belinya di Tokopedia. 10 gram harganya 37.500. Kalau mau beli satu utuh gitu harganya sekitar 325. Cuman kan kita nggak perlu butuh sebanyak itu ya. Jadi gue beli 10 gram 37.500 dikirimnya udah dalam tempat kayak gini nih putih kayak gini ya karena kita cuma perlu sedikit aja guys ya nggak perlu beli 300 ribu kemahalan kalau buat gue karena cuma dipakai sedikit ini pun 10 gram ternyata kayaknya kebanyakan ya dan kali mungkin 5 gram aja 5 gram 25 ribu kalau nggak salah oke ya ini ditaruh sedikit aja guys ya jangan terlalu sedikit tapi jangan terlalu banyak juga dikasihnya pakai kuas sedikit aja nggak usah banyak-banyak guys ini supaya dia lancar kalau buka tutupnya nah sekarang kalau udah di ini di tutup lagi udah 
jauh lebih enak ya guys nah cuman ya ini lah, lihat gitsogo ini ya karetnya udah copot ya tapi ya masih nggak apa-apa yang penting dipakainya masih kuat nah ini habis dicoba dicoba didorong ini kuat banget nah, nah tuh itu ya udah sangat kuat ya guys jadi kadang-kadang kalau yang punya tripod udah nggak begitu kuat lagi ya harus rajin-rajin dibersihin semoga kalau udah dibersihin masih bisa nah ini sebenarnya buat gue rada nggak enak ya guys karetnya udah kendor jadi uh, copot kayak gini ini mungkin mau gue lem tapi gue belum tahu lemnya apa yang bagus kalau kalian ada yang tahu kira-kira lem apa yang bagus boleh share di komen ya guys oke okay, begitulah cerita hari ini lagi niat bersih-bersih ya jadi ngebersihin tripod gitso ternyata e, menyenangkan juga nah ini baru satu masih ada lima lagi ya karena ada enam ada enam yang harus dibersihkan ini baru satu jadi masih ada lima lagi tapi kurang lebih caranya seperti itu guys jadi nggak usah biar video ini panjang kalau harus bersihin enam enamnya ya jadi kalian satu aja lihat udah bisa tahu bahwa Oh begini caranya. Oke, okay, gue rasa sampai di sini dulu guys. Hari ini udah bebersih, hati senang ya ngeliat tripod bersih tuh. Nanti kalau mau dipakai lagi udah enak. Ya demikianlah video kali ini singkat aja. Cuman cerita bagaimana gue ngebersihin tripod gitso gue ya, gitso lama belum rusak sampai sekarang. Ya jadi beli tripod mahal ya begitu ya guys bisa dipakai puluhan tahun oke seperti biasa kalau kalian suka konten ini jangan lupa di like dan yang buat yang baru silahkan subscribe karena Pinky Mirror TV masih akan terus hadir memberikan info-info dan cerita-cerita seputar fotografi di Indonesia